ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਟਣੇ ਪਣੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਸਟ ਵਧੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਗ ਟਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਟੌਰ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਲਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਰਫ ਰਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੈਗ ਟਾਟਰ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਜੈਗ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਅ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਹੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੂੰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਆਪਣੋਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਓਨਿਕ 6 ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁਣ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਡ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੀ ਰੇਂਜ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨਾ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ 80% 90% ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਮ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਟ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80% ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੈਨ ਮੇਬੀ ਗੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਹਮ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਕਨਸਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਟਰ ਮੋਰ ਏਅਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਉਹਦੀ ਲੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਡਬਲ ਏ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਟੈਸਲਾ ਸਟਿਲ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਗੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਹਮ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਪਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਨੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿਸਾਨ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਰੈਨੋ ਜੀਐਮ ਦੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ ਹਮ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ